Oke, okay, halo Om dan Tante. Senang sekali saya MJ bisa ketemu lagi dengan Om dan Tante di edisi hari ini. Ya, uh, seperti biasa ini adalah channel MJ Hobi, diecaster yang hobi nonton. Jadi biasanya kalau nggak rekomendasi film ya diecast ya. Hari ini kita akan coba untuk menghadirkan diecast kembali. Nah, cuman ada yang beda dari biasanya. Kalau biasanya MJ Hobi itu kan menampilkan diecast yang berasal dari film. Kali ini enggak ya, jadi hari ini kita mau coba menampilkan sesuatu yang beda, yakni Hot Wheels Factory Seal. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu Factory Seal. Jadi Factory Seal itu adalah uh, Hot Wheels Hot Wheels yang sudah keluar di tahun itu. Jadi Hot Wheels itu mengeluarkan Factory Seal biasanya di akhir tahun. Sebagai apa ya, mengeluarkan kembali ya, mengeluarkan kembali dari Hot Wheels yang sudah pernah keluar di tahun itu. Contoh. Tahun 2021 misalkan ada 200 jenis Hot Wheels yang sudah keluar. Maka nanti di akhir tahun, di sekitar bulan Desember, itu Hot Wheels akan mengeluarkan factory shield-nya. Jadi 200 mobil yang pernah keluar di tahun 2021 ini dikeluarkan kembali, tapi biasanya akan dikasih apa ya? Dikasih satu cap gitu ya, factory seal. Nah, Factory Seal ini juga merupakan barang yang susah dicari karena ini impor. Jadi tidak akan ada di gantungan. Biasanya ada orang-orang tertentu yang memang beli langsung dari pabriknya sana, dari Malaysia. Karena kita dekat dengan Malaysia, maka cukup banyak barang Factory Seal di Indonesia ini. Oke, kalau gitu kita langsung saja ya. Kita akan mulai dari yang pertama. Ya, ini dia. Ya, karena MJ Hobi sukanya yang dari film, maka ini yang pertama itu adalah Factory Seal tahun 2017. Jadi ini pernah muncul di tahun 2017. Ini adalah Pet Mobile dari uh, edisi Batman. Kalau kita lihat Factory Seal ini ada ini ya, ada capnya seperti ini dan juga ada hologramnya. Nah, ini impor Guarantee for Life. Jadi karena impor dia tidak akan ada SNI-nya. Ini. Karena dia langsung impor dari Malaysia. Biasanya tuh gede banget kardusnya. Jadi dalam satu karena banyak ya dalam apa namanya pemesanan itu bisa berapa ratus gitu untuk factory seal ini ini yang tahun 2017 edisi Batman keren sih kalau di sini dilihat warnanya nggak hitam uh, Batmobile nya tapi lebih ke abu-abu ya keren ya oke kita lanjutin lagi oke kali ini ada apa ini quick bite ini termasuk mobil fantasy ya. fantasy atau beneran ya nggak tahu juga Oh, fantasy. Oh, enggak. Ini ada ininya, Matsumoto Chef Ice. Uh, mungkin dia ada, ada copy, bukan copyright ya. Ada lisensinya juga, udah ada di sini. Oke, jadi ini Quick Bite ini. Yang menarik adalah di sini ada patung. Kalau kita lihat ya, cermat di sini ada patung orangnya di dalam tuh. <laughs> Jarang-jarang nih. Hot Wheels ngasih patung orangnya. Padahal kalau kita lihat dari jauh sih, kalau kita lihat dari dekat sih, Kelihatannya biasa aja ya, tapi kalau dari jauh tuh kayak siluet orang yang memang lagi nunggu untuk jualan es krim. Jadi menarik sekali ini Quick Bite ini. Ada tulisannya Save Ice. Ini juga keluar tahun 2021 kalau saya nggak salah menjadi mobil tahun baru. Jadi di sini tulisannya Happy New Year 2021. Menarik ya. Quick Bite, ya ini tampilan depannya seperti ini. Ini yang atasnya, ini belakangnya ya. Di sini ada Factory Seal tahun 2019. Bagian belakangnya seperti ini. Menarik sekali ini. Hot Wheels Metro dia in, uh, masuknya. Kita lanjutin lagi. Oke, kita ke Blue Card. Nah, ternyata Hot Wheels itu sudah ada dari tahun 2008. Dia sudah ngeluarin Factory Shield. Ini tahun 2008. Prototype H24. Ini adalah first edition dari Prototype H24. Jadi kalau suka mobil-mobil balap, pasti tahu ya Prototype H24. Ini biasanya dipakai untuk balapan nih. Nah... Ini tampilan depannya. Hot Wheels ngeluarin beberapa jenis nih untuk jenis yang ini. Keluar berapa kali. Ini termasuk Hot Wheels Fantasy sih kalau kita lihat di sini. Dia dibuat tahun 2007 di California. Nah ini ya ada keterangannya di sini. Ini kalau uh, para kolektor sebutnya Akta. Akta itu berarti kayak ada kartu untuk keterangan dia dibuatnya kapan dan sebagainya. Ini dibuat sebagai Factory Seal tahun 2008 ya. Menarik sekali. Kita lanjutin lagi. Ya, kali ini ada Dodge Charger. 69 Dodge Charger. 
uh, ini tahun 2019 factory sealnya uh, termasuk apa ini ya termasuk muscle car yang saya juga suka dos charger ini karena denger-denger sini kenceng banget makanya di film Fast and Furious dos charger ini banyak sekali muncul dan keluar sebagai apa ya istilahnya sebagai uh, film-film yang memang ditampilkan di sana ini dari Dodge ya oke keren sekali kita lanjutkan lagi nah yang ini adalah factory seal tahun 2020 factory seal tahun 2020 ini ada Hot Wheels Legend kenapa disebut Hot Wheels Legend karena ini ada mobil aslinya jadi Hot Wheels mengeluarkan mobil ini ya ini dua Jet Z ini ini tuh pemenang dari desain mobil Hot Wheels. Jadi pemenangnya kalau nggak salah dari daerah Amerika Latin. Lalu sama Hot Wheels dibuat versi aslinya. Dan ini menjadi Hot Wheels Legend. Ini Legend ini uh, Hot Wheels-nya. Ini adalah Factory Seal tahun 2020. Kalau kita lihat, nah ini ya, ini ada keterangannya juga di sini. Dan ya nggak ada SNI-nya karena Factory Seal memang biasanya tidak pakai SNI. Kita lanjutin lagi. Oke, okay, kali ini ada Dodge Challenger. Kembali ya, Dodge. Dodge lagi. Ini adalah Factory Seal tahun 2019. Warnanya merah, cabai. Aduh, keren banget ini. Dodge Challenger SRT Demon. Waduh. Oke, ini saya suka warnanya. Ini merah-merah berani gitu ya. Oke, ini bagian belakangnya. Wih, ada fotonya Om Rasi. Ini belinya di Om Rasi nih. Muscle Mania. Nah, ini ada tulisannya 194250. Ini berarti dalam satu tahun, tahun 2019, Hot Wheels mengeluarkan 250 jenis mobil. Ini nggak dihitung warnanya ya. Jadi, bisa satu jenis punya dua warna atau tiga warna. Jadi, ini hanya jenisnya saja. Waduh, sebentar ya. Kita lanjutin lagi. Oke, kita lanjutin lagi ke yang selanjutnya. Nah, ini. Ini baru sini tahun 2020, factory seal-nya. Ini adalah Kia Stinger karena Kia ini baru masuk ke Hot Wheels juga baru-baru saja. Ini tahun 2020 ini adalah versi pertama dari Kia Stinger. Ya, semoga nanti akan lebih banyak uh, mobil Korea juga yang bisa masuk dan dibuat oleh Hot Wheels. Wah, ada gambar <laughs> dari Om Rasi juga ini. Ini tahun 2020, factory seal dia masih baru. Ya, ini dia Kia Stinger. Keren ya, Kia Stinger tuh sebetulnya nggak kalah sama mobil-mobil Jepang ya. Di Indonesia juga banyak yang pakai. Ini di drama Korea banyak sekali nih yang, to, apa, film Korea yang pakai Kia Stinger ini. Oke, kita lanjutin lagi. Ya, kembali ke muscle car. Ini adalah Pontiac Firebird tahun 73. Ini merupakan factory seal tahun 2016. Ini modelnya tuh unik nih, keren. Modelnya dia unik lah ya. Jadi bener-bener apa ya, bener-bener kayak muscle car. Nah, itu ya base-nya base, nggak tahu nih karet atau eh apa plastik atau besi karena ini nggak dibuka. <tuh> nah ini dia, ini ada bagian belakangnya akan seperti ini Pontiac Firebird. Nah, ini juga eh, apa nih impor. Factory seal ya, jadi tidak akan ada SNI-nya di sini. Muscle Mania. Wah, saya suka sekali sih dengan mobil-mobil muscle car, karena klasik. Kita lanjut lagi. <tuh> Oke, kali ini ke mobil sport. Ini ada Corvette C7 Z206 Convertible. Ini saya nggak tahu, nih, padahal ini keren. Tapi kalau di lelangan nih harganya selalu jatuh. Iya, nggak banyak yang suka model ini. Nggak tahu, tapi kalau kita lihat tamponya itu lengkap sekali loh. Ini lampu belakangnya ada... Lampu depannya ada dan di sininya nggak neko-neko gitu. Jadi memang kayak mirip kayak mobil aslinya. Cuman ya itu kok anehnya adalah peminatnya sedikit mobil ini. Ya ini adalah factory seal tahun 2019 di sini. Bagian belakangnya seperti ini. Ya tahun 2019 factory seal. Wih, Corvette C7. Menarik. Kita lanjutin lagi. Ya, ini kali ini ada Dodge Challenger tahun 71. Ini adalah factory seal dari tahun 2016 ya. Kalau di sini kita lihat Dodge Challenger tahun 71. Nah, ini then and now. Oke, ini menarik juga. 
ini uh, berarti tahun 2016 ada 250 mobil yang dikeluarkan jenisnya ini bagus ya ini kalau nggak salah muncul juga di film apa tuh uh, Green Lantern yang warnanya oranye tapi ya mobilnya Green Lantern itu 71 Dodge Challenger kalau saya nggak salah oke okay, muscle car ini keren sekali hanya untuk dua penumpang <laughs> kalau di Amerika emang begitu bikin mobil biasanya untuk dua penumpang hemat mereka ya <laughs> oke okay. wah sudah habis baiklah Jadi hari ini segitu dulu, terima kasih sudah mampir dan nonton video ini. Kalau suka silahkan berikan komen yang keren, klik like, dan juga yang belum subscribe, bisa subscribe channel MJ Hobi supaya bisa mendapatkan info-info terbaru dari film ataupun diecast dari MJ Hobi. Terima kasih sudah mampir, kita ketemu lagi di video yang lain, dan goodbye!